Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızın ırklar köşesinde sizlere Welsh Corgi'leri tanıtmaya çalışacağım. Bu kucağımda gördüğünüz Welsh Corgi Pembroke ama aynı zamanda Welsh Corgi Cardigan'dan da bahsedeceğim size. Ve Corgi'lerin genel özelliklerini anlatmaya çalışacağım. Welsh Corgi'ler adlarından da anlaşılacağı gibi ana vatanları İngiltere olan köpekler. İngiltere'de üretilmiş olan köpekler ve orijinleri İngiltere bu ırkın. iki sınıfa ayrılıyor. Welsh Corgi Pembroke ve Welsh Corgi Cardigan adı altında. iki birbirine benzer fenotipler ama ayrımlar var aralarında. Bu kucağımda gördüğünüz ve videoda izlediğiniz köpek Welsh Corgi Pembroke. Ama Corgi'leri genel anlamda incelediğimizde bu hayvanlar özellikle Cardigan'lar e, normalde Çoban köpeği sınıfına giren köpekler vakti zamanında günümüzde pek kullanılmıyor. Artık günümüzde pet olarak yaşıyorlar korgiler ama eskiden özellikle kardiganlar sürü gütmede yoğun olarak kullanılan köpekler küçük olduklarına bakmayın. Ciddi inatçı köpeklerdir, işini inatla yapabilen köpeklerdir korgiler özellikle de kardiganlar. Pembroke'lar daha çok daha erken dönemde korgiler arasında pet olmaya müsait olarak görülüp popülerite kazanmış olan köpeklerdir. Özellikle de İngiltere'de kraliyet ailesinde Pembroke'ların e, önemli bir yeri vardır. E, kraliyet ailesinde Pembroke'ları üretmişler ve sınıflandırmışlardır. İngiltere kraliyet ailesine de girmiş ırklardan biridir. Welsh Corgi Pembroke'lar. Bu ırkın genel özellikleri Pembroke'lar için konuşacak olursak ortalama olarak 25-30 santim yüksekliğe ulaşabilen köpekler. Bunun haricinde renk varyetesi olarak burada gördüğünüz köpek gibi kahverengi beyaz lekelenmeli de olabiliyorlar. Sable yani boz renkli de olabiliyorlar. Korgiler, Pembroke'lar. Bunun haricinde black and tan dediğimiz sarı siyah renkte ve beyazda içeren renklerde olabiliyorlar. Cardigan'lar ise birçok renk varyetesinde olabiliyorlar. Merle de bunun içerisine dahil, Brindle da dahil birçok renk varyetesinin beyaz markingli e, şeklinde olabiliyorlar Cardigan'lar. Cardigan'lar Pembroke'lara göre birazcık daha iri köpekler. Uzunlukları biraz daha farklı. Kulak lokalizasyonları biraz daha uzun ve ortaya yakın kulağı olan köpekler. Cardigan'lar Pembroke'lardan Fenotipik olarak, fiziksel olarak biraz daha farklılar. Ama e, Pembroke'lar kardiganlara göre daha ufaklar. E, kilo olarak da ortalama olarak 10 ila 13 kilo arasına ulaşabilen köpekler. Tabii ki dişi erkek olmasına göre değişen bir fenotipleri var. E, özellikle ağırlık ve boyut olarak değişebiliyor. Ama çok çok da yüksek değil fark aralarındaki. Bu ırkın en önemli özelliği bir kere çok canlı ırklar. Ee, çok neşeli ırklar, hareketli ırklar. Ee, bunun haricinde evde yaşamaya çok müsait olan, e, pet olmaya çok müsait olan ırklar, korgiler. O yüzden çok tercih ediliyor. Türkiye için çok sık rastlayabileceğiniz bir ırk değil. Ama yurt dışında popülaritesi yüksek olan, özellikle Amerika'da, Kanada'da ve Avrupa'da e, yüksek popülaritesi olan ırklardan bir tanesi. Ev köpeği olarak çok tercih edilen ırklardan bir tanesi korgiler. Orta seviye egzersize ihtiyaç duyan köpekler tabii ki küçükler ama yine de egzersiz ihtiyaçları var. Hep söylediğim gibi egzersiz olması gereken köpekler. Dediğim gibi çok neşeli, canlı bir köpek. Eğitilebilirliği orta seviyenin üstünde olan bir köpek. Dolayısıyla da ev ortamına çok kolay adapte olabilen, ortalama itaat programlarını başarıyla tamamlayabilen köpekler. Bu, sebebin, bu sebepten ötürü pet olarak çok tercih edilen ve çok önerilen ırklardan. Bazı korgilerde özellikle kardiganlarda davranışsal olarak çekinikliği çok gözlemleyebiliyoruz. O yüzden e, korgi düşüncesi olan kişilerin mutlaka doğru üreticilerden edinmesi gerekiyor. Özellikle sosyalizasyon dönemine dikkat edilmiş olan yavruları tercih etmesinde fayda var. E, bazen utangaç karakterli ya da çekinik karakterli korgilerle karşılaşmak Olasılık dahilinde bunun eliminasyonu için doğru anne babalardan üretilmiş ve doğru sosyalize edilmiş olan yavruları tercih etmekte fayda var. Bu ırkın yine tüm safırklarda olduğu gibi 
e, bir takım hastalıklara yatkınlığı var. Hem e, Pembroke'lar için geçerli hem de Cardigan'lar için geçerli bu hastalıklar. E, kalça displasisine yatkınlıkları var e, ırkın. O yüzden mutlaka bu konuda dikkatli olmak gerekiyor. Belli yaş aralıklarında özellikle bir 8 ay, 10 ay civarında bir de 1 yaştan sonra kalça filmlerinin çekilip herhangi bir riskin olup olmadığının ortaya konması gerekiyor. Bu dönemler içerisinde mutlaka veterinerinizi ziyaret edip kalça filmlerini çektirmenizi tavsiye ediyorum. Bunun haricinde yine progresif retinal atrofi dediğimiz yine gözle ilgili genetik rahatsızlıkları var. Birçok ırkta gözlemleyebildiğimiz örneğin border kolilerde de bu hastalığa yatkınlık çok fazla genetik anlamda. Aynı şekilde korgiler için de geçerli. Mutlaka bu yönde de e, tetkiklerin yapılması gerekirse eğer bilinçli bir üreticiden ediniliyorsa bu ırk mutlaka gen testleri yapılmış ve bu hastalığı taşımayan bireylerin tercih edilmesinde fayda var. Yine bu ırkta dikkat edilmesi gereken şeylerden biri kilo almaya yatkın bir ırk. Zaten yaratılış olarak kısa bacaklı olan köpekler olduğu için eğer e, kemik çatıyla Kilo birbirine paralel seyretmezse bir takım ortopedik rahatsızlıklar yaşayabilen bir ırk. Yine vücut formatı olarak uzun bir yapısı olduğu için özellikle boyun omurları veyahut da e, sırt omurlarında, bel omurlarında disk fıtıklarına rastlanabilen ırklardan biri. Özellikle de obez olan bireylerde diskler fıtıklaşabiliyor. O nedenle beslenmesine de bu ırkın dikkat etmek gerekiyor. Bu ırkın yine genetik hastalıklarından bir tanesi daha önceki videolarımda Dobermanlara da spesifik olan genetik hastalıklardan biri olan Von Willebrand bir kan hastalığına yatkınlığı vardır. O nedenle bu hastalığın da göz ardı edilmemesi gerekiyor. Korgi sahibi olanlar için. Bu ırkın tüyleri orta seviyede bakım gerektiren tüyler. Haftada iki defa taranması gerekir. İyi bir alt tüy yapısı vardır. Soğuk hava şartlarına karşı dayanıklı bir köpektir. Aslen kardiganlar eskiden söylediğim gibi çoban köpeği olarak kullanıldığı için aslında zorlu şartlara dayanıklı olan köpeklerdir. Pembroke'lar biraz daha narin olan köpekler. Seleksiyonda daha çok pet olmaya müsait olarak selekte edilmiş olan ırklardır. Bu ırkın yine özelliklerinden bir tanesi kısa bacaklı oldukları için insanlar çok çevik olabileceklerine e, ihtimal vermiyor ama aslında çok çevik olabilen köpekler bakın şimdi e, havuzun etrafında son derece çevik manevralarla dönüyor e, bu köpek. Yani aslında çevikliği ciddi anlamda yüksek olan köpekler iyi manevra kabiliyetleri var fiziklerinden beklenmeyecek kadar hızlı olabilen köpekler. Bunu da niçin anlatıyorum çünkü küçük ırk olduğu için özellikle egzersiz ihtiyacı çok fazla gerekmez diye düşünülen bir ırk olmamalı. Orta seviyede egzersize ihtiyacı olan köpekler. Hatta bu ırkın agility'de çeviklik yarışmalarında e, birçok örneğini görmeniz mümkün. Çeviklik yarışmalarına katılabilecek kadar çevik olabilen köpekler ki biliyorsunuz çeviklik yarışmalarına katılan köpeklerin ciddi manevra yeteneklerinin olması gerekiyor. Ciddi sıçrama potansiyellerinin olması gerekiyor. Kısa bacaklı olmasına rağmen rahatlıkla bu tip egzersizlere e, girebilen köpekler. Çekelim mi tekrar? Joy. Joy. Hey, hey. Hayır. Joy. Havuza atlayacak şimdi bak. Uhu. <gülüyor> bak çek çek. <gülüyor> Çok iyi. Çok iyi. Bu ırkı tercih etmek isteyen insanlara önerim şu eğer Apartman dairesinde yaşıyorsanız bahçeli bir evde olabilir. Bir pet sahibi olmak istiyorsanız, sakin yaratılışlı ama aynı zamanda neşeli bir köpeğe sahip olmak istiyorsanız e, korgiler sizin için birebirdir. Ancak söylediğim gibi bazı hastalıklara yatkınlıkları var ama bu her ırk için geçerli. 
eğer bir pet istiyorsanız kendinize ve e, evde rahat bir hayat sürmek istiyorsanız onunla birlikte korgiler tıpkı daha önce de bahsettiğim gibi şitsular gibi maltizler gibi ev yaşantısına son derece uyumlu olan köpekler.